చాలా మంది సైనస్ ప్రాబ్లమ్ తో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ వింటర్ లో ఈ సైనస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మరి దాని నుంచి మనం చిన్న చిన్న చిట్కాల వల్ల ఎట్లా బయటపడాలి అన్నది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో మనం చిన్న చిన్న టిప్స్ ని తెలుసుకుందాం మరి సైనస్ ఉన్న వాళ్ళు ముందుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే మనం ఎక్కువగా ఉండేది మన రూమ్ లో కాబట్టి మన రూమ్ కావచ్చు మనం ఉండే ఆఫీస్ లో మన సర్కమ్స్టెన్స్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా మనము దుమ్ము ధూళి లేకుండా క్లీన్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి మనం ఉన్నటువంటి ఏరియా చాలా నీట్ గా ఉండాలి అదేవిధంగా మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే కనుక మన రూమ్ లో మన బెడ్ షీట్స్ బ్లాంకెట్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఆల్టర్నేటివ్ డే ఆర్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఒకసారి అయినా వాష్ చేస్తూ వాటిని నీట్ గా పెట్టుకోవాలి అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న చోటుకి వాళ్ళు ఎంత తక్కువ వెళ్తే అంత మంచిది అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ మనం వెళ్తూ ఉన్నాము రోడ్ పైన లేదంటే బైక్ పైన వెళ్తూ ఉన్నాము అనుకుంటే గనక మనం ఏదైనా స్కార్ఫ్ కట్టుకోవడం మంచిది లేదు బస్ లో వెళ్తున్నాము అన్నప్పుడు మనం ఏదైనా చిన్న మౌత్ మాస్క్ వేసుకోవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ మన బాడీలోకి వెళ్ళకపోవడం అనేది ముఖ్యమైన మన జాగ్రత్తగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న నాయిస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి కొంచెం హెడ్ ఏక్ లాగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం నాయిజీ ఏరియా నుంచి దూరంగా ఉండడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏవైతే డ్రమ్ సౌండ్స్ లేదంటే పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ మ్యూజికల్ సౌండ్స్ ఇలాంటి సౌండ్స్ నుంచి వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వీళ్ళు అంటే ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి కూల్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి ఈ వింటర్ లో ఎనీ సీజన్ వాళ్ళు తక్కువగా తీసుకోవాలి ఈ వింటర్ లో మరీ తక్కువగా తీసుకోవాలి అసలు తీసుకోకపోతే మరీ మంచిది అని చెప్పుకోవచ్చు ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ చాలా చల్లగా ఉండే పదార్థాలు అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినటువంటి వాటర్ లేదు అంటే మనం నైట్ చేసినటువంటి కర్రీస్ చాలా మందికి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది అలా ఫ్రిడ్జ్ లోంచి డైరెక్ట్ తీసినవి ఇలా ఏవైనా కూడా కూలింగ్ పదార్థాలు ఏవి తీసుకోకపోవడం అనేది మరీ మంచిది అయితే వీళ్ళకి ఇంట్లోనే ఉండే వాటితో మనము చిన్న చిన్న టిప్స్ ని ఈ రోజు తెలుసుకోవచ్చు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా హెడ్డెక్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఏదైనా యాంటీబయాటిక్ కి వెళ్తారు అలా యాంటీబయాటిక్ కాకుండా హోమ్ రెమెడీస్ ని మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరింట్లో పసుపు అన్నది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వంటగదిలో అయితే ఈ పసుపుని వేడి నీళ్ళలో మరగబెట్టి మనం ఆవిరి తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఈ హెడ్డేక్ ని చాలా తొందరగా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా మనము జామాయిల్ ఆకు అన్నది కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ ఆకుని గనక మనం నీళ్లలో మరగబెట్టి మనము స్మెల్ చేసినట్లయితే గనక ఆవిరి తీసుకున్నట్లయితే గనక చాలా తొందరగా మనకి దీని నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట ఇలా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు అన్నవి మనం తీసుకోవాలి అండ్ కొంచెం సైలెన్స్ ఏరియాలో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేయాలి మెయిన్ గా మనము మెంటల్ టెన్షన్స్ ఏవి పెట్టుకోకూడదు ఇలా పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక మన హెడ్ ఏక్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా మనకి స్పూటం ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది గొంతులో అదేవిధంగా ఫ్లమ్ స్పూటం ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యి మనకి ఆ ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనం చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు అవి ఉంటాయి వాటికి అవన్నీ కూడా మనం చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనము చాలా తొందరగా వాటి నుంచి బయటపడవచ్చు అని తెలుసుకోవచ్చు